lakini pia kwa kuangalia maswara ya kusameheana. Mimi nataka ni wahakikishie. Kama palikuwa na mambo mabaya mabaya nyuma, natamuka kwenu kwamba nimewasamehe ninyi wa kandarasi. Ili kusudi tukaanze ukurasa mpya. Kusamehe huwa sio kitu laisi lakini tuna wajibu wa kusamehe. Na sa nyingine kusamehe huwa kuna uma, lakini sa nyingine inabidi usamehe. Mina kumbuka hivi karibuni, kuna watu fulani wali ntukana tukana we. Na nika prove kwamba sauti zile ni zao, more than 100%. Nikawa nakaa na fikiria. <laughs> Sema wa kipelekwa kwenye kamati ya siasa ya Central Committee adhabu itakuwa kubwa. Lakini ngoja ninyamaze. Lakini wakajitokeza wawili wakaniomba msamaha. nikawa najiuliza mimi kila siku huwa naomba msamaha kwa Mungu na ile sara ya kuomba utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wengine nikaona hawa waliokuja kuniomba msamaha na kutoa kweli kutoka kwenye dhamira yao nisipo wasamehe nitabaki na maumivu makubwa kwenye moyo wangu Niliamua nikawasamehe ambao ni Mheshimiwa Januari Makamba pamoja na Angereja waliomba msamaha wakanigusa nikasema hawa ni vijana wamekosea na wamekiri makosa yao I should forgive them na niliwasamehe na kusahau Kwa hiyo swala la kusamehe ni muhimu hata katika kazi zenu kwamba mtu hata akikuudhi namna gani hata akikutukana namna gani hata akifanya kazi yako vibaya kama anaweza akaja na akaomba msamaha sisi ni watoto wa Mungu ni lazima tuyaishi na tuishi ule upendo wa kweli wa Mungu katika kusameheana ndugu zangu hilo nilikuwa nachomekea tu sio ajenda ya mkutano huu lakini baada ya kusema hayo sasa natamka kuwa mkutano huu wa mashauriano wa wadau wa sekta ya ujenzi nimeufungua rasmi Mungu ibariki sekta ya ujenzi nchini Mungu ibariki Tanzania Asanteni sana kwa kunisikiliza Naomba sasa tusimame ili tuweze kumshukuru mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa makofi mengi 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 tafadhali ndugu wa shiriki asante sana naomba tuketi mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania itifaki inayofuata sasa ni ya picha kwa mujibu wa ratiba yetu na kwa heshima kubwa 